Nouvelle semaine, nouveaux espoirs, nouvelles raisons de sourire. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la belle et les bêtes, la sphère de la joie, de la bonne humeur, de la détente et surtout de l'espoir. Parce que oui, quand on rigole, on a de l'espoir. Mesdames et messieurs, pour suivre cette émission, il faut tout simplement capter le numéro 3 pour les abonnés TNT et Canal+, et le 740 pour ceux qui sont abonnés à Star Time. Et quand c'est fait, installez-vous tranquillement, ma bête de scène s'occupe de vous, elles sont quatre chaque soir. Et la première à vous servir ce soir, c'est la bête fumeuse. Ça va, ça va Je vais Heureuse de te retrouver. Merci, moi également, parce que je suis très heureux, à la fois me combler. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le teint était très pharmaceutique, donc du coup, ah. j'étais... Ah. Et le teint pharmaceutique, ça ressemble à quoi Pas chaud, il fait pas vrai. D'accord, merci. Ah. La deuxième bête de scène ce soir, qui assurément va vous arracher des tonnes de sourires, celle de l'avocat le plus courtisé de Côte d'Ivoire. Recevez chez vous le maître Gora. Maître, bonsoir. Bonsoir Lamel. Ça va Bonsoir à tous. Je suis l'avocat qui je vais fait bien. Presse. Oui, et puis j'ai été beaucoup sollicité ce week-end. C'est vrai Oui, mon cabinet a été énormément sollicité ah, au niveau du spectacle de Willy Dombo, okay. Ferré Cola, ah. chez Joël également. Ah. Donc bravo à tous ces artistes voilà, qui font beaucoup pour la culture ivoirienne. Lamel, il faut dire que également hier, j'ai été reçu par un client VVIP. Tu sais que j'ai des clients VVIP Bon oui, hein, toi-même, ouais. peut-être qu'on va créer au moins 5 V. Oui parce que... Et il m'a reçu au plateau, à la cité administrative, dans l'une des tours, là, au okay. dernier. Oui. Donc je vais, je finis, je dois redescendre au rez des chaussées. Mais là, on est... je ne suis pas seul à prendre l'ascenseur, on est trois. D'accord. Une tante, un papa et moi. Oui. Moi, je demande à la tante, tu vas où Elle dit au deuxième, j'appuie le deuxième. Moi, je vais au rez des chaussées, j'appuie au rez des chaussées. Okay. Je demande au papa, papa, tu descends où Un vieux bétail, il ne comprend pas. Je lui explique qu'il ne comprend pas. C'est là que je lui explique que, en fait, papa, ascenseur là, c'est comme voiture. Quand tu dis là où tu vas, on appuie un bouton et puis ça te descend là-bas. Il dit, mais c'est que ma fille doit sauver. Parce que là, Zoa venir voir ma fille, c'est Yaoré, Abidjan, Zoa retourner au village. Donc, il y a un bouton de gagnoir, Zoa descend là-bas. Bon, le, on a dit ascenseur, mais on n'a pas dit c'est magie magie aussi. Alors, la troisième bête de scène ce soir qui débarque chez vous, c'est la bête décalée. Mon hey Ça va super plus que très très bien, mais seulement c'est mon voisin. Tu sais ton voisin, je vais déménager, je vais prendre le. Oui, mais si déménage, celui qui va prendre sa place sera encore mon voisin. La belle, c'est pas facile. J'ai dit à mon ami, quand tu es professeur ou bien tu es maître à l'école, c'est pas la peine de sortir avec les élèves, c'est pas bon. J'ai dit c'est pas une bonne chose, je crois pas. La dernière fois, l'inspecteur était là. Interrogation. Gars, il sortait une petite de siam. Et quand elle a dit, ça plus ça, ça fait combien de à crème dans moi, bébé Hé Quoi Il s'est gâté. J'imagine la suite. Merci Montana. Je pense qu'on a Montana, on a Gora, on a Fernandez, mais on a également notre dose d'énergie. Cette qui nous donne cette dose d'énergie, c'est bien sûr le docteur. Pharmaceutique, on n'aura jamais besoin d'aller au cabinet de mettre son parce que c'est très très haut. Et lorsque vous redescendez, gardez les petits terres au bleu d'appeler les gens bébés, n'importe comment, comme a dit Montana. Et pour terminer, elle n'a peut-être pas les yeux de Beyoncé, uh -huh. elle n'a peut-être pas le profit de Kamen Sama, uh -huh. mais elle donne beaucoup plus de bonheur aux gens. Et c'est la belle. Oh oh les gars, les gars, quand même, je... ah On s'en sourit chez vous à la maison, crier Tiens Bien, je oh, suis que tu vas va. très très bien. Si, si. Eh bien, si vous êtes dehors et que vous n'avez pas l'occasion de nous suivre via la télévision, vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. C'est ça, mon Égypte Bien sûr. Tout le long de cette émission, on va essayer de vous regarder, de voir les commentaires que vous nous laissez. Mais avant d'entamer hein, cette émission, je vous dire, avant d'entamer le vif du sujet, Néji aime euh, aller pour ses devinettes. Ce sont les devinettes de Dr. Original. Alors Oui, oui, madame. Je vous écoute, monsieur. Je suis tout à vous. Alors, ouh <rire> J'aime bien la phrase, non ah. Non, mais tu sais ce que tu <rire> La première fois, c'est dire... <rire> Il y a rien tout à moi. <rire> Alors, pour vous à la maison, pour la belle ici présente, mm -hmm. et sans les bêtes de scène, mm -hmm. on va pour la devinette. Mm -hmm. Mon premier mm -hmm. est celui qui gère la musique en bois de nuit. Mm -hmm. OK. Mon second est le petit frère des vacances. Mm -hmm. OK. Mon troisième... 
signifie « plus tard » en anglais. « Montou » est quelqu'un qui a fait sortir un son, qui a mis des pierres dans le conduit auditif de tout le monde. Qui suis-je DJ Congelateur. Oh oh plus 3, plus 3. Un gris. Je, Je suis choqué. Toi, tu n'as pas fait EPP, hein. tu as fait un groupe scolaire. Pourquoi Aïe. Non, on a fait EPP. Oh. <rire> Merci beaucoup, Neji. Hein. À présent, je vous rappelle notre 1100 mails de ce soir. C'est que vous êtes impatient parce que c'est vrai qu'on a énormément de rubriques dans cette émission. Mais le cœur de cette émission, c'est 1100 mails, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Ce soir, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a amené son petit frère dans le pays où il joue, histoire de lui permettre aussi de se construire. Mais le souci, c'est que sa copine à lui, lui dit qu'elle est amoureuse de son petit frère. Il se demande mm -hmm. donc, est-ce qu'il doit faire retourner son petit frère au pays ou est-ce qu'il doit se séparer de sa compagnie Sujet bien alléchant auquel vous pourrez réagir en nous appelant au 27 21 59 93 99. C'est à la fin de l'émission. Mais avant, on va aller pour une rubrique dans laquelle Neji adore embêter. Et c'est bien sûr la bête qui embête. Hum. Le jour où vous n'allez pas me voir donner crier, c'est que je serai là de chanter. Original Fireman, réveillez-vous. 6 heures de trans, je vous ai trans un peu, parce là. Montana est coupé pour vous. Hey. Hey. Aujourd'hui, c'est mardi, la belle et la bête sont calées. Hey. Hey. Vous savez que vous n'êtes pas content, ce n'est pas un problème. Hey. Hey. Vous devez votre récepteur à CV, vous devant la télé. Regardez la belle et la bête. Oh. Montana, tu es fort. Ah, Montana est un point commun, bébé sans se demande. Ils ah, adorent oui. courir. Oui, ah, oui. j'ai adoré. Mm -hmm. Alors, les jours avancent et on ne sait toujours pas mm -hmm. qui est le flapacha. Ah, ça, c'est grave. Mm -hmm. Il faut le trouver. Mais le week-end dernier était vraiment chargé. Mm -hmm. Très chargé comme le téléphone d'un homme qui part en mission. Hein, et qui dit à sa femme, je vais en mission, mais un jour férié. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Un peu comme ceux qui disent, moi, c'est ma c'est pas trop mon truc. Hein. Alors que. Alors que. que c'est chargé. Le à... papa est levant là-bas. <rire> Il va nous nous. Alors, concert passé, euh, spectacle par là. Mm -hmm. L'un d'entre eux a retenu notre attention. C'était le spectacle, pardon, le concert de Didi B au ouais. Parc des Expositions. Alors, le second a B. Comme on le dit dans l'expression, il a dit dit B. Mm -hmm. Wow, ouais, Didi B. Oh, oh, ouais. Il a dit Didi B, le mot j'avais lui a fait sort out. Et ça fait de lui le premier rappeur ivoirien à avoir rempli cet espace. Ouais. Wow. C'est mon cousin qui vient de m'appeler du village. Il a dit sold out là, c'est quoi Guichet fermé, il n'y avait plus de tickets. C'est ça qui est sold out. Il n'y avait plus de tickets. Et avant lui, Derek Jones, oui. euh, le chantre, a été le premier dans cette affaire de béatitude. Mmh. Voilà. Il avait déjà rempli mmh. la salle. Voilà, mmh. c'était... Un petit sujet à polémique. Est-ce que c'est le premier artiste ivoirien mmh, tant, tant, tant. Mmh, mmh. Moi, je préfère vous mettre au milieu en même temps. Mmh. Didi B est le premier rappeur euh, ivoirien à avoir rempli. Mmh. Maintenant, pour le reste, à moi, il ne travaille pas à la mairie, ah, pas à la justice, voilà. pour pouvoir mmh. vous séparer. Mmh. Alors, magnifique concert. Il y a eu un concert comme il n'y avait pas eu auparavant. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travaillement. Mmh. Il n'y a pas eu de personnes. Ah, super Voilà, il n'y a pas eu de travaillement. Il n'y a pas eu de remerciement de famille. Merci à Montana, mon grand frère, il s'est présent. <rire> Sans lui, je ne vois pas, puis il m'assoit là, non. Et ce qui est bien, c'est que les hommes de taille font parler d'eux. Les hommes vrai? de taille. Ouais, les hommes de taille. Après, ah, merci. Après Didi B, on a le Kadhafi, le général, le Kadakada. Le Kadakada Le crush de notre oui. Dago. Alors, il y a une semaine, il avait quitté la cérémonie, la cérémonie des primus tout fâché en annonçant qu'il mettait fin au coupé décalé. Sa carrière dans, Sa le, carrière dans le coupé ouais. décalé. On ça m'avait vraiment attristé. On a été touché. Ça nous avait attristé. Oui. Voilà. De ne plus voir ses roues casse Mais comme je disais ce week-end, il y a Willy Dumbo qui avait son spectacle mm -hmm. et il est revenu sur sa décision. Mieux, il a fait la paix avec Moula. Ah Regarde. Mm.
Après, Yacouma. Ouais. En fait, je pense que tu as voulu nous montrer son, son petit déjeuner, le petit si, déjeuner si. qu'il a pris avant de rencontrer Moula. Si, ça, c'est si. un bon petit déjeuner. Tu le prendrais, toi euh, Un soda et du pain Si, c'est pour. Non, non, pas vraiment. C'est les choses. Je suis trop jeune pour ça. Voilà. <rire> c'est la truc qu'ils se font à moi souvent. Alors, quand il a vu le Moula, pour ceux qui n'étaient pas au concert, mm -hmm. il a vu le Moula, il était fâché. Ah Il a enlevé son t-shirt. Hein? Quand le Moula a commencé à travailler, mm -hmm. lui-même, mm -hmm. il a commencé à danser. Mmh. Et comme quoi, il était content, il a commencé à se trimballer partout, mmh. partout, partout. Alors, c'est pour dire que même l'argent était d'accord, euh, la paix était d'accord avec moi pour dire que l'argent n'est pas un vrai mot, c'est un, un comportement. comportement. Ouais, 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 ouais. Et vous savez, hein, on est content qu'il ait euh, repris sa carrière, sinon oui. on n'aurait pas eu le meilleur à Talakou, la meilleure dédicace de tous les temps qui <rire> l'a faite à l'une des personnes. Qui, qui ne peut pas vivre sans, sans lui. Mmh. C'est vrai? Oui, on regarde. On ne peut pas appeler. Je ne vais pas trop appeler. Je vais appeler Elise. Mmh. La bonne capable. La bonne Non, le cas la vie, qu'est-ce que c'est? On dit il y a la femme. Et puis il y a la femme derrière. Il y a la femme qui confine. On fait quoi? On ne pas trop. Elle confine la réalité. Oh, t'es oh, une. Elle confine la vérité. Oh, t'es une. Elle fait Elise. Oui. Et dit, voilà ton artiste. Oui. Oh, le Kada! Kada, tu es fort! Franchement, tu es fort! Mais face à cette belle dédicace-là, oui. je n'ai pas eu le choix. J'ai donné ah. tout ce que j'avais. Mais comme je suis homme, je n'ai pas donné. Je n'ai pas filmé. Uh -huh. Mais j'ai donné tout ce que j'avais parce que le Kadhafi, c'est un grand artiste. Oh. Yeah. Ouais, Kada, tu es fort! <rire> tu as réussi à faire ce travail. Moi, il faisait ça. Je voulais lui donner un billet de 10 000. Mais ce jour-là, il y avait un problème de monnaie. Il n'y avait pas monnaie, oui. Je voulais vraiment lui donner 10 000. Il n'y pas monnaie. Voilà, vous retiendrez chez vous à la maison que. Il courit, vraiment, c'est bon pour la santé. Effectivement, il a couru sur la belle. Elle a donné 20 000. Je ne sais pas, les bêtes de scène, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Oh, 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 Est-ce qu'il a moins oh, oh. Pourquoi je vous donne de l'argent Il faut faire la même coiffure que lui. Sa coiffure, elle est magnifique. Si, ça, c'est pas la Aïe, voici, lui, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Oh, bon. Merci, Nagy, c'est tout. Oh. Alors, Fernandez, ce soir, tu as un top ou un flop Oh, vraiment, c'est émouvant, en fait. C'est émouvant Il faut mettre vite le bandeau, Voilà, là, le ouais. bandeau, quand vous le voyez, le bandeau le jaune bandeau, comme ça, ça, ça veut dire top Ça veut dire top. Super. Et voilà. Et je donne un top pour Didi B. Appelez-le mm -hmm. Didi B, s'il vous plaît. Didi B, il veut chouer. Didi B is the best of Africa. Everybody can be heard another time. Yes. Voilà. Ne dites pas ça chez vous. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, le premier rappeur à avoir rempli cet espace-là, mm -hmm. vraiment, les rappeurs ont commencé à prendre de l'ascendeur. Mmh. Mais pas de l'ascendeur. Oh, oh, Laissez-moi aller au bout de mes idées. D'accord, excuse-moi. Voilà. Excuse Ils ont excuse commencé vous. à monter l'escalier voilà. aujourd'hui. Mais le, au concert, on avait l'impression que c'était des fourmis ou bien des abeilles. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un Chinois qui était dans le fond de la salle. Quand il a vu Dilibé en noir, il dit Où il y a un caillou, un campantin, un adam, un pan, il dit C'est quoi ça encore mon mère que j'ai fui depuis la Chine est venue, j'ai encore quoi de Non, il, il, il fuyait et puis il, il s'est supplié. Je lui ai dit, il y a un caïk qui est artiste. Il est artiste. Il est revenu, il a pris place. Il disait, tu vois, il ne va pas bien au dos. Il dit, non, vraiment, c'était. Merci. Alors, maître, maître Gora. Oui, vous voyez mon bandeau noir. Voilà, je ne suis pas content. Et là, mon cabinet d'avocat donne un flop pour bébé sans os de main. Pourquoi Parce qu'il n'est pas patient. Monsieur, hein Non, dans la vie, il faut être patient. Oui, on dit la patience, c'est un chemin d'or. Okay. Voilà, la vie, là, ce n'est pas la course. Il faut aller pas à pas. Il faut être un peu patient. Quel que soit le trophée, la distinction que tu veux avoir, 10 d'or, ballon d'or, primi d'or, il faut être patient. La vie est faite de patience. Voilà, la vie, là, ce n'est pas Usain Bolt, ce n'est pas la course. Il faut aller step by step, un peu, un peu. Surtout quand tu es bébé. Okay. Quand tu es bébé, il faut aller doucement. Surtout quand tu n'as pas os. Il faut aller doucement. Et là, il faut faire comme un monsieur que je connais bien. À chaque fois qu'il est dans la voiture avec son enfant, il roule doucement. Okay. Doucement. Son enfant lui dit, mais papa, on n'avance pas. Hein? On n'avance pas. Regarde, toutes les voitures nous dépassent. À chaque fois, c'est la même chose. L'année finie, le bulletin de l'enfant arrive. Ce, hein, l'enfant a doublé. Son père lui réagit jusqu'à... Il dit, mais attends, c'est bien, tu as fait trois fois. C'est bien, tu as fait deux fois. Celui encore, tu viens redoubler. Mais tu n'avances pas. Il dit, mais papa, c'est toi-même tu as dit, dans la ville, il faut aller à son rythme. Il faut aller tout seul. <rire> <rire> Moi, je vais à mon rythme. 
Merci. Merci beaucoup, Gora. Oh. Eh bien, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, que vous nous regardez, que vous traversez une situation difficile, que vous dites, mais j'ai personne à qui me confier. Eh bien, nous sommes là. Nous, LBB, nous sommes là pour vous écouter. Il faut tout simplement nous écrire au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Par la suite, nous allons vous contacter. Vous allez venir ici nous expliquer ce qui vous tracasse et nous allons forcément trouver des solutions. Ce qui est bien, c'est qu'on vous aide à trouver des solutions, mais on vous offre aussi du rire et de la détente. La prochaine rubrique, c'est exclusivement rire, rire et rire. Allons-y pour la belle ou la bête. Alors, Montana, tu lâches une belle ou une bête hein? Oui, la belle. Alors, fidèle abonné de la BOB, eh bien, n'est-ce pas, étant donné que la répétition est pédagogique, je vous rappelle que BOB, c'est l'abréviation de belle ou oh, bête. Yes. Une rubrique dans laquelle la belle est lâchée pour exprimer une joie mm -hmm. et oui. la bête pour exprimer un mécontentement. Okay. Alors, aujourd'hui, ma curiosité professionnelle m'a poussé à lâcher oh. une véritable bête contre une activité très, très rentable, mais qui, ma foi, est beaucoup, 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 beaucoup. On dit dangereux ou dangereuse Dangereuse. dangereuse. Donc, sans commentaire, reportage avant déballage. Allume ta télé. Ces vendeurs ambulants dans la circulation sont souvent en danger. Car ils peuvent passer de vendeur ambulant à vendeur dans ambulance. Ils profitent le plus souvent des embouteillages pour vendre. Pendant qu'on prie pour éviter les embouteillages, et il prie pour plus d'embouteillages. Le maître suprême se retrouve parfois dans des situations dubitatives. Laquelle des prières devra-t-il exaucer L'embouteillage représente pour ses vendeurs ambulants ce que le primude représente pour bébé sans ossodement. Malgré les risques de cette activité, il y a certains qui dribblent les gros camions comme Nicolas Pépé sur un terrain de football. L'État doit trouver des solutions pour ces jeunes, car on ne veut pas chanter « Tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges ». Merci infiniment à Bachir Le Boss qui, chaque semaine du lundi aujourd'hui, nous propose ses capsules, l'histoire de bien installer la belle ou la bête Bachirou, à qui on dit encore une fois bravo. Alors, Alors comme vous l'avez a... constaté, on était sur le terrain avec Bachirou. Donc, mm -hmm. c'est pour vous parler aujourd'hui mm -hmm. des vendeurs dans les embouteillages. Mm -hmm. Franchement, voici, il y a des gens qui sont têtus. Hein. Mm -hmm. On vous a sensibilisé, mm -hmm. on vous a réuni, on vous a mobilisé pour vous sensibiliser. Mm -hmm. On vous chasse, on vous dit tout, mais ils sont toujours là. Et puis moi-même, ce qui me fait mal, j'ai vu mon frère, je lui ai dit ça là, c'est dangereux. Vendre entre les voitures, quoi. Mm -hmm. ça peut te croire, il dit, c'est là, lui gagne son pain, donc il est toujours dedans. Mm -hmm. Comme Dieu dort pas la dernière fois à 19h42, mm -hmm. il y a son collègue, lui, il vend papier mouchoir. Rétroviseur des voitures à accrocher poche de sa chemise au grand carrefour, ça l'a trimballé, Yuka a oh Il y a là-bas. Quand les gens ils s'est levé, il était blessé, blessé. Les gens disent, mais va pas te plaindre, il faut le taper. Il dit, non, il n'y a rien, il n'a qu'à partir. On dit, mais pourquoi tu ne te plains pas Gars, Le gars, il habitait à Bonois, il a eu sur la <rire> porte à deux à la maison. Oh, vous voyez, je vous dis, il pouvait mourir là. Faites attention. Et ce qui me plaît même parmi eux là, leurs articles là n'ont pas de prix fixe. Mm -hmm. Ils tiennent toujours compte de la beauté de la voiture avant de te donner le prix. Ah. Je vous explique, il était dans un bolide là. Mmh. Et puis quand tu chocos, il tient compte de ça aussi pour dire euh, excusez le gars, le chargeur que vous avez, il écoute combien alors, s'il vous plaît là. <rire> il est choco. Non, lui aussi, va choco pour me dire le prix. Oh, il ne sait pas parler, mais il est choco. Oui, la chargeur là, il est 87 000. <rire> non, voiture, oh, c'est gâté. Bon. La chargeur là, il est 87 000. <rire> non, voiture, c'est gâté. Je suis allé monter dans un waro waro devant. Il est venu me trouver dans le même Waro Waro. Quand il dit petit chargé, là, c'est comme il dit vieux, tu as cru qu'il faut envoyer. Ah c'est une balance linguistique qui varie en fonction de l'engin à quatre roues. Bien sûr. Okay. Vous comprenez un peu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans cette histoire, on les chasse toujours. On les chasse, on les chasse. Il y a un gars, même avant qu'il a payé son portable, il était dans le taxi. Arrivé dans un bouteille, il était là manipulé, 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 mmh. s'est endormi. Il arrive à la maison, c'est la puce qui est dans sa main. Hey. Ah je suis allé voir les corps habillés parce que ce sont eux qui sont habilités à chicoter mmh. les vendeurs dans les embouteillages là. Mmh. un coup il y a 17 policiers ils ont commencé à poursuivre 35 vendeurs. Mm -hmm. Tellement les gens là, ils couraient bien. J'ai dit non, cette course-là mérite vraiment des ovations. Non, il est ovationné avec une chanson. Voici ce qu'on a joué quand ils couraient. Ils vont courir, hein? Hey. Spectaculaire. Hey. Vous 
Vous êtes comme des voleurs. Ouais. Ouais, ça, Merci beaucoup, Montana. C'était excellent. <rire> Merci pour cette belle finition. On fait également un gros clin d'œil à Francky DiCaprio. On l'attend bien sûr sur la scène musicale. Merci Montana. Ouais, Merci. Génial. Dans cette émission, je vous ai dit à l'entame, on, on donne espoir à travers du rire, à travers du sourire. Mais on est également l'émission intelligente. Ça veut dire qu'on a une rubrique dans laquelle on vous apprend de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Ce soir, ça sera l'affaire de notre maître Goura. Cette rubrique, c'est Génie en Rousse. Alors, mon maître Oui, la belle Sport ou musique, ce soir Musique On parle de quoi Gospel <rire> On voit nous là-bas On voit <rire> En musique, là, c'est quoi on appelle gospel Le gospel en musique, c'est quoi Gospel en musique Tu n'as pas entendu ça, non Gospel, tu n'as pas entendu Non, non. Jamais entendu Non, non. Si, il faut te concentrer, ça va, ça va venir. Oh. Vois, souvent, souvent, on connaît les trucs et puis ça, ça, ça va. Oui. Hein. Concentre-toi, une minute, ça va. Tu es venu Non, je ne veux pas. C'est pas encore venu Non, non, non. Là, on parle de musique. On aimerait savoir c'est quoi le gospel en musique Le gospel, le gospel, c'est quoi Bon, le gospel, c'est pas trop défini, mais le gospel, au moins, bon, je sais pas, mais bon, le gospel, l'exemple. Il peut donner un exemple. C'est que les Cash Bloom font. Bon, les artistes, ils ne connaissent pas trop leur nom, mais en fait, c'est Cash Bloom, ils connaissent comme artiste gospel. C'est quoi qu'on appelle gospel C'est... On parle des chrétiens. On parle de... Je crois que c'est... Une chaîne de, de, de chrétiens. Mmh, gospel, c'est une chaîne de chrétiens Oui, je crois. C'est oh. la, les chansons chrétiennes. On fait quoi là-bas C'est les chansons chrétiennes, tu passes là-bas. Seulement Oui, je crois. Euh, moi, je ne connais pas un mot, je me, je me renseigne. On dit gospel, gospel. Gospel, c'est quoi qu'on appelle gospel dans la musique je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ça. Mmh. Quel est ton artiste préféré Fali. Il faut chanter un peu de chanson de Fali, il y a quelque chose. Mmh. Nous sommes au thème de ce numéro de génie en brousse. Hein. Et les génies en comment ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Pour les uns, le gospel, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire de Gordani, c'est une affaire de God. Pour les autres, le gospel, c'est une affaire de chanson. Euh... Mais vous-même, là, même là, qui regardez, même, vous êtes en train de rire là-bas. Mais si vous avez la définition de gospel, laissez ça en commentaire. Ah, ouah, 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 ouah. Oh! Wow, 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 Lorsqu'on faisait l'interview sur Gospel, mécanicien Gospel. Oui, mécanicien Gospel. C'est d'apprendre une nouvelle expression. Ce ça. soir, on va vous dire ce que c'est le gospel en musique. Eh bien, le gospel est une musique vocale sacrée, chrétienne, des peuples noirs d'Amérique du Nord. Le mot gospel vient de l'anglais ancien « Godspeel », qui signifie « évangile ». C'est vrai que Godspell. Godspell. c'est vrai que c'est né au, en Amérique du Nord, comme on a dit, mais aujourd'hui, on, on, on fait du gospel, même en Côte d'Ivoire, mm -hmm. on a Morija qui fait du gospel, on a pas mal d'artistes qui sont bien connus pour faire du gospel. Ça va, Montana Ça va, super. Je voulais donner le nom de quelqu'un qui fait gospel. Gosse quoi Il a dit ça Non, c'est gospel. Non, hein. pour moi, for <rire> on espère en tout cas que vous êtes heureux d'avoir appris quelque chose de nouveau dans cette émission. On va aller à présent pour une autre rubrique, mais avant, je vous rappelle que ce soir, de notre 1100 mail, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a fait venir dans le pays où il évolue son jeune frère, histoire de lui permettre aussi de se construire. Le souci, sa compagne à lui, lui fait comprendre qu'elle est amoureuse de son petit frère. Il se demande donc, est-ce qu'il doit faire revenir son petit frère au pays ou se séparer de sa compagne. Si vous avez envie de l'aider à trouver une solution, vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 27 21 59 93 99. Si vous êtes impatient de réagir, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Allez-y, laissez des commentaires, n'ayez votre, votre parole de circonstance. Avec beaucoup de plaisir, ce fera hein, le plaisir de nous ramener vos propos ici même. Avant d'aller pour ensemble, mail, on va aller faire un tour sur TikTok. C'est dans Bête des TikTok. Yo Alors, est-ce qu'il y a une traîne qui marche bien en ce moment, Néji Il y a toujours une traîne qui marche. TikTok, mm -hmm. il ne sait pas comment expliquer. C'est le réseau euh, vraiment très pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il <rire> n'y a pas de temps. Tu t'amuses sur TikTok, c'est tout laisse en même ouais. temps. Mm -hmm. Et aujourd'hui, mm -hmm. on a une traîne qui fonctionne et qui tourne en boucle. Mm -hmm. C'est Soumarani Tchien Tchien. C'est une traîne de l'artiste Toto Le Bonzou. Alors, sur TikTok, il y a deux jeunes qui sont assis devant leur porte ou leur portail. 
et ils vont poser euh, sur euh, un beat. Okay. Pose sur le Ce beat. sont des chanteurs Lui, c'est un rappeur. Okay. Voilà. Et il pose sur le beat, sauf que ne savent pas que la vidéo va devenir virale puisque la vidéo aujourd'hui cumule plus à peu près 2 millions de vues. Ah, oh, voilà. quand même hein. Ils sont près de 2 millions de vues et le plus étonnant dans cette traîne là c'est qu'on ne comprend pas les paroles. On ne sait pas de quoi ils parlent, mais c'est chic. On regarde. Je n'aimais pas si... Sous ma rani, tchè, tchè, à Kari, tout le monde s'est adversé, c'est pour les autres, je salue mon enfant, le bicalé pour les mots, bon petit, le sourire. Et ben, la mouton bête, pas de petit, mais ça croquait, tout le monde s'est adversé, sa mère, parfois, me demande où est mon père. Il est là C'est quoi je reconnais oui. C'est que le beat, il est parfait. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu ça aussi, le mouvement des enfants, non Le paya, ah, le paya, la mégémane. Ah, ah, c'est un peu pareil, on comprend euh, rien. On comprend rien, 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 mais c'est chic. Arafat pouvait le dire. Comme quoi, Arafat, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, Arafat. C'est seulement. Non, moi, je pense plutôt qu'on est en train de partir dans une nouvelle vague de musique. Un peu comme le coupé des calais est venu. Les gens disaient, ah, c'est pas la musique et tout. Je pense vraiment que le paya est en train de s'implanter. Exactement, puisqu'on n'a plus de 49 000 profils qui ont repris la traîne dont les personnalités suivantes, Marie-Paul Adjé, mm -hmm. Marla et Drea. On regarde. Sous ma rani, tchè, tchè, à Kari, tout le monde s'est adversé, c'est pour les autres, je salue mon enfant, le bicalé pour les mots, bon petit, le sourire. Et ben, la mouton bête, pas de petit, mais ça croquait, tout le monde sous sa mère, parfois me demande où est mon père. Il est là Je n'aimais pas si moi tout le monde. Sous ma rani, tchè, tchè, à Kari, tout le monde sous sa pierre, c'est pour les autres, je salue mon enfant, le bicalé pour les mots, bon petit, le sourire. Et ben, la mouton bête, pas de petit, mais ça croquait, tout le monde sous sa mère, parfois me demande où est mon père. Il est là En tout cas, le beat, il est vraiment intéressant. C'est ce qui fait la fin. Est-ce que quelqu'un maîtrise, je ne sais pas si c'est les paroles, quelqu'un maîtrise Actuellement, là, moi, ce que c'est, c'est qu'on peut sortir un hit de ça. À partir de là, on peut framponner hit. Donc, je cherche à rentrer en contact avec mon Le hit, là, on dit qu'il faut faire un P. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui douteraient encore, faites des TikTok à la maison, sur ces trains populaires, à la 3 ici, vous faites partie de cette émission, on va montrer votre train ici. Voilà. Et la traîne du jour, c'est les moments qu'on dit, le euh, foyer ne les a pas calmés. Mmh. Tu vois, les moments, ça veut dire quoi ça Ça veut dire des moments, tu vas penser que non, quand elles sont mariées, maintenant elles sont matures et mmh. tout. Non, c'est là même l'immaturité commence. C'est ce qui est normal. Et hein? c'est ça, on va voir les moments qui font du PA dans cette vidéo. Je n'aime pas si sous ma rani, tchè, tchè, à Kari, tout le monde s'est adversé, c'est pour les autres, je salue mon enfant, le bicalé pour les mots, bon petit, le sourire. Et ben, la mouton bête, pas de petit, mais ça croquait, tout le monde sous sa mère, parfois me demande où est mon père. Il est là Ça, ça donne de jolis sourires. Merci. Pas du les... Je t'en prie. Vraiment, il y a des. On a immaturé. Pourquoi de... vous croyez que forcément, quand. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je vais laisser tomber. <rire> Merci beaucoup. C'était bien. Bravo. <rire> Je rappelle que oui, cette émission-là, c'est la seule à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Parce que oui, quand on est public, on n'a pas forcément l'occasion de se confier à tout le monde. Parfois même, on a peur de se confier à des proches. On se dit, mm -hmm. mais si j'explique mon problème à X, est-ce que ça ne va pas devenir un secret de polichinelle Est-ce que ça ne va pas se retrouver sur la toile Eh bien, nous sommes là, dans l'anonymat, quand vous le voulez, on vous écoute, mais on vous aide surtout à trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec ce footballeur qui a accepté, sinon donc qui est venu nous voir pour nous confier cette situation qui le tracasse. Voici les détails de son histoire, c'est dans On s'en mêle.
Bonsoir et bienvenue dans l'Antre de la Belle. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour aider nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Ce soir, c'est un footballeur professionnel qui se confie à nous. Il nous dit qu'il y a quelques mois, il a fait partie de son vrai cadet, là où il évolue dans un pays en Europe, histoire de lui permettre aussi de se développer, d'avoir une situation stable. Le souci, c'est que sa compagne à lui est tombée amoureuse de son cadet. Il se demande donc... Comment rapatrier son frère, histoire de garder sa dude ciné, une histoire qui sûrement va vous faire sourire dans vos salons. Voici maintenant les détails de cette histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. C'est un plaisir de vous avoir. Nous vous écoutons. Merci. Euh, merci de me recevoir. Je suis footballeur professionnel en Europe. Voilà, je, je gagne bien ma vie. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un qui, qui est très, très amoureux. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en l'amour. Moi, c'est ma tasse de thé. Vraiment, je... Voilà, moi, je suis très, très, très love, en fait. Voilà, je suis très love avec la famille et vraiment très love avec ma compagne avec laquelle je vis euh, en Europe. Alors moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire très tôt grâce à mon talent. Vraiment, il a pas eu... Ça n'a pas été facile. Et quand je suis arrivée, je me suis fait la promesse vraiment d'aider ma famille au maximum. Et quand je suis arrivée... Là-bas, Dieu merci, les choses sont bien allées. Voilà, sont allées dans le bon sens. Et j'ai une très bonne situation. Et j'ai une compagne avec laquelle je vis. Voilà, on a une appart, on a de tels projets de vie. On va bientôt se. Je compte vraiment l'épouser. Voilà, il fallait qu'on va bientôt se marier parce que je lui ai encore fait la demande. Et ces derniers temps, on va dire l'été dernier, j'ai décidé de faire venir mon petit frère. Voilà, parce que je peux pas être le seul à avoir, à avoir réussi, il faut faire monter la famille. Donc je l'ai fait venir pour qu'il puisse euh, se développer, comme vous l'avez dit, voilà, soit dans les études, soit euh, dans une activité vraiment qui pourrait lui plaire. Sauf que dès que mon petit frère est arrivé, ma compagne a commencé à l'adopter. Et moi, je peux comprendre, elle peut être comme sa, sa soeur, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau. Sauf que depuis que mon petit frère est là, lorsqu'on doit sortir, même mon amoureux, elle demande à ce qu'il soit là. Donc je lui demande pourquoi il dit, ah, tu sais, il faut qu'il s'habitue un peu au nouveau climat. Ici, euh, on ne parle pas français tout le temps. Il ne faut pas qu'il soit étranger, il faudrait qu'on intègre. Ok, je comprends. À la plage, il est là. Au cinéma, il va, il va avec nous. C'est-à-dire, à tout moment que j'ai besoin d'avoir une intimité avec euh, ma chérie, il est présent. Même quand je gagne des matchs, que je veux juste la voir, elle, ils viennent ensemble au stade. Bon, je comprends plus. Moi, même avec lui, je suis pas aussi proche, quoi. Je, je comprends pas. Et ça fait que c'était un moment où j'ai commencé à sentir un froid venant de ma compagne, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Elle est froide. Elle parle plus avec mon frère qu'avec moi, en fait. Et moi, comme je l'ai dit, je suis très love, mais je veux vraiment savoir ce qui se passe parce que je l'aime énormément. Donc, je, je, je m'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui qu ne va pas elle me dit, ah, ça fait bientôt euh, trois mois que mon frère est là, mais qu'elle se sent proche de lui. Je dis, oui, je comprends, tu veux le prendre comme un petit frère. Elle dit, non, pas comme un petit frère. Qu'elle sent qu'elle a des sentiments pour mon frère. Je dis, ah bon Elle dit, oui. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'on fait de nous deux, tout ce qu'on avait comme projet Elle dit, elle ne sait pas vraiment, elle est confuse, mais une chose est sûre, elle commence à avoir des sentiments pour mon petit frère. Et vraiment, depuis que j'ai eu cette nouvelle, je... je suis là pour les vacances. Je, je... je vais repartir bientôt, puisque j'étais là pour me reposer et tout, pour la rééducation, pour reprendre et tout. Mais je suis en train de penser, en fait, comment on fait pour faire revenir mon frère en Côte d'Ivoire Voilà, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Parce que s'il si revient, je pense qu'elle va m'aimer parce que quand il n'était pas là, elle m'aimait déjà bien. Voilà, on était sur une bonne euh, lancée. Et là, je crois que il faut qu'il revienne au pays. Voilà, s'il a besoin de quoi que ce soit, je vais lui envoyer. Mais comment, comment, euh, comment trouver bon, moi, je sais pas quel. Comment le faire sans forcément que votre compagne en soit informée et qu'elle se fâche, peut-être que ça gâche la relation finalement. Voilà, c'est ça. Comment on le fait de manière naturelle voilà, C'est pour ça que j'ai besoin de, de vos conseils. D'accord. Bon, franchement, merci infiniment. Hein. On espère que vous avez trouvé solution à votre souci. Voici notre histoire du jour. Appelez nombreux pour réagir ou laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous savez, Neji, tous les jours, lisez ces commentaires. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve sur le plateau. 
27 21 59 93 99. Seul numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet de ce soir. On débat toujours avec l'avis de nos bêtes de scène. Moi, j'ai envie de demander à Montana, est-ce que c'est oui. est -ce est normal que le frère, il ait comme première option, parce qu'on l'a senti dans son discours, mm -hmm. de rapatrier son jeune frère oui, c'est normal. Le rapatrier même, c'est un peu trop dit. Mais moi, il dit, il n'a qu'à le chasser. Parce que c'est dangereux. Moi, je me souviens une année... Le rapatrier, c'est un peu trop dit. Ça dit le rapatrier, c'est faible même. Il n'a qu'à le chasser. Parce ah, qu'il oui. y a mon cousin qui a son euh, voisin euh, qui cousin. a fait venir son petit frère à, à, en Europe, là-bas. Et le cousin, le, le frère qui est arrivé, il est tellement vilain, donc il n'a pas femme, tu vois, un peu. Et un jour, il est tombé malade. On est parti à l'hôpital, le docteur finit de dire ah, « mais il faut qu'il rencontre une femme, sinon s'il ne doit pas être femme aujourd'hui, il peut mourir. Mm » -hmm. Donc le gars, bon, comme il est vilain, le grand frère lui a passé sa femme. 31 ah, décembre, ils sont prêts à sortir, il vient encore, encore, encore grando, la maladie est venue. Hein. Ah, il dit, ça a mouru. <rire> Donc c'est dangereux, laissez les petits frères ici, allez lire les grands frères. Alors Gora, oui. est-ce que toi tu trouves que c'est légitime qu'il ait pour première option de, de rapatrier son, son frère avant de donner ton avis, je me permets de rechoisir ce plateau en appelant le premier non, de la non, semaine, non, le premier non, de la soirée, M. Kone Bangali. Bangali. Qui nous appelle de Yopou comme M. Kone, bonsoir. 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 Ça va, Bangali. Ça va, M. Kone Oui, bonsoir. Merci de nous suivre, c'est un véritable plaisir. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, pour vous, est-ce qu'il doit rapatrier son jeune frère ou plutôt se séparer de sa compagne non, mais c'est la, la même année, c'est des je de, 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 de sa campagne. Ok, Parce on peut pas, on peut pas, on peut pas réunir, on peut pas chasser un petit frère. Un frère, c'est un frère. Donc, c'est la femme, la femme, elle, même s'il si, 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 rapatrie la, mm -hmm. quoi, ben, son petit frère, mm -hmm. elle, c'est la même femme qui va rester encore à lui. Ah, d'accord. Donc, c'est la question qui est là. Mm -hmm. est Donc, il faut même qu'il laisse la fille en même temps qu'il il va, il va rester à son, à son frère. <rire> Merci beaucoup, M. Koné. C'est votre avis et on le respecte. Eh bien, comme M. Koné, vous pouvez nous appeler. Il faut tout simplement taper le 27 21 59 93 99 et bien sûr réagir également sur les réseaux sociaux dans quelques instants. On va y aller hein, pour voir les réactions qui nous sont proposées là-bas. Gora, alors je demandais, est-ce que c'est normal pour toi qu'il ait comme première option de libérer son petit frère Non. De le ramener au pays Non, mais non. Il y a un non. proverbe qui dit, c'est le gourmet qu'on ne voit pas venir. C'est ça qui fait mal. Sinon, quand tu vois venir Goumé, là, tu peux dribbler. Ça, c'est vrai. Ça, oui. je... Et puis, à faire des femmes, là, on s'amuse ça. Arafat même a chanté ça. Il y a deux choses qui séparent les amis dans la vie. L'argent et la femme. Il, Il faut, faut être solidaire pour pouvoir avancer. Et... Et... Attends. Attends, tu es pressé. Pourquoi Laisse-moi finir. Il faut être solidaire. On dit il y a, a ex-femme. Ouais. Mais il n'y a pas ex-frère. Oui, ça c'est vrai. Tu as dit pourquoi et puis, façon, elle t'a dit la vérité. Eh, moi, elle a dit la vérité. Ouais. Toi, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire en vérité, chérie. Ce n'est pas toi que j'aime. C'est ta femme Claire, là. En fait, c'est ta camarade Claire, là, que j'aime. Donc, ce n'est pas toi. Quand c'est comme ça, vous serez quitte. Ouais, le comme ça, est équilibré. Voilà, tu peux faire les branchements. Branchements dans branchements, ça devient amour multiple. Quand tu crois que t'es dans mon métier, dans branchement. Tu penses que t'es dans mon métier, dans branchement. Si on fout bien nous tous, on est dans branchement. Merci beaucoup. Yes, ah, ah, on fait également un gros clin d'œil à José de la Tour qui oui. nous a produit cette jolie chanson. Elle nous permet de recevoir sur ce plateau M. Oura, qui nous appelle de... Le Lobo M. Oura, bonsoir. Gando ah, Mano. Ça va, M. Oura Ah, M. Oura, c'était bien le week-end oui, très bien. Super. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne ou plutôt avec, euh, remercier son jeune frère Avec le retour de, de LBB, mon bandit, tous les soirs, mon bandit est prêt. Avec le fan club. Merci, merci. On embrasse oui. le fan club. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Oura ah, Pas la femme quand il est D'accord. Il euh, y a deux choses qui aujourd'hui dans ce monde-là qui nous détruisent. Mm -hmm. L'homme, la, la femme et l'argent. Mm -hmm. Il à, à ce frère qui a fait partie son son son, son jeune frère. frère mm -hmm. Que aujourd'hui c'est le bonheur de la famille qu'on cherche. 
C'est parce que j'ai le bonheur de la famille qui est venue prendre son petit frère pour aller en Europe. C'est cela, c'est cela. Euh, la femme, ce n'est pas son petit frère qui est parti vers le fait derrière, c'est elle qui vient vers le petit frère. Ah. On ne dit pas ancien, ancien frère, mais on dit ancienne Expert. femme. Mm -hmm. Donc, euh, il n'a qu'à comprendre que pourquoi il va faire venir son petit frère, mais faire venir la femme. Mmh. Ah, parce que, oui, parce que cette femme-là va mettre la vie à lui ah, et, son et son petit frère. frère. Mmh. Donc, ce n'est pas une femme sérieuse. Donc, il n'a pas de joie, euh, le bonheur de la famille, mettre le bonheur de la famille au-dessus du bonheur de, de, de la femme. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Oua. Bonne soirée, on embrasse tout le fan club LVB à Lolobo. Je rappelle le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. On va aller vite fait prendre quelques réactions sur euh, Internet avant de revenir vers Fernandez. Parmi ces réactions qui pullulent sur le net, on va en lire certaines. Mm -hmm. Nanan Kwasiblé qui dit « Il faut laisser le petit frère du footballeur en Europe, il n'est pour rien mm ». -hmm. Et il y a Bienvenue Kams nous fait qui dit hm, « Tout est à refaire, tu la bois en même temps, tu la bois, hein, qui vient du Boetus, qui veut dire tu, tu la laisses partir, hein. tu laisses ton petit frère progresser, je pense qu'elle est rentrée dans ta vie pour vous diviser. Il n'y a jamais eu un ancien frère, mais on peut avoir une ancienne femme. Ah, » Les gens sont plutôt unanimes. Hein. Bien sûr. On a Touré Morokele Amel Lévy qui mm -hmm. dit « Normalement, la famille d'abord, si le garçon était loyal et digne, mm -hmm. c'est plutôt la compagne. » Malgré l'amour que tu as pour elle, c'est elle qui doit quitter la famille. Et il y a Jojo Rodrigue qui dit qu'il déplace son petit frère chez un ami ou autre, c'est mieux. D'accord. Merci infiniment d'être si nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, dans cette émission, nous allons bien sûr lire les commentaires que vous nous proposez. Mais on reçoit également sur ce plateau des appelants. Et maintenant, on reçoit M. Maury qui nous appelle le Boisquet. Allô Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir, 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 Bienvenue chez nous, monsieur Maury. <rire> Alors, vous allez bien Allô, bon, monsieur Maury, vous allez oui, bien oui, oui, oui. Super. Très bien. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Maury Chez moi, c'est tellement simple. Mm -hmm. <rire> D'abord, hein, je... D'abord, je divote la femme. D'accord. Maintenant, mon petit frère, c'est grâce à moi, il est parti, non Oui. Je lui envoie d'abord... Au pays. Aïe! Il dit d'abord, d'abord. Il va réfléchir un peu. D'accord. Il envoie d'abord au pays, il va venir réfléchir. Voilà! Il va réfléchir. Ok? Tu là-bas, je n'avais pas de problème avec ma femme. C'est lui qui devait dire à la femme que tu veux un truc, tu veux faire la femme normal. D'accord. Merci beaucoup, M. Maury. On vous souhaite, oui? Je vous vois à la prison de Belle. Merci. C'est émouvant, ça. Merci beaucoup, M. Maury. C'est très gentil. On vous souhaite une très belle soirée. Allez, ciao, ciao. On vous envoie plein de bisous. On espère que vous allez être des nôtres demain également. Et puis pour faire comme M. Maury, pour se retrouver sur ce plateau, il faut tout simplement appeler le 27 21 59 93 99. Si vous venez de nous prendre en marge, vous suivez LBB, l'émission intelligente, c'est la belle et la bête. Et nous sommes à présent dans la rue On s'en mêle, c'est le cœur de notre émission. Ce soir, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a fait partie de son jeune frère dans le pays où il évolue, mm -hmm. histoire de permettre à son jeune frère de se construire. Mais depuis son arrivée, sa compagne lui fait comprendre à lui qu'elle est, qu est amoureuse de son jeune frère. Ce soir, il se demande est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne ou il doit tout simplement ramener son petit frère au pays pour garder sa relation intacte. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pouvez le faire également sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la Troie. En attendant de prendre le prochain plan, moi je viens savoir, Fernandez, est-ce que pour toi, le petit frère a une responsabilité dans, dans ce schéma Bien évidemment, il a une responsabilité parce que face à ces problématiques calamiteuses, il doit avoir un voûtement. Attention. Oui, il doit avoir un voûtement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu as pitié de quelqu'un. Mm -hmm. Tu le prends à tes côtés, mm -hmm. tu le polé un peu. Pour mm -hmm. tu... Et puis, c'est lui qui va te faire le business. <rire> c'est comme ça, la fille, tellement qu'elle elle, euh, sa copine, elles sont tellement complices. Mm -hmm. Elle dit, ma chérie, le nouveau gars, il y a eu là. Mm -hmm. Est-ce que tu le connais C'est un bon pain. Viens, tu vas le connaître. Et rien à ne pas commettre. Je suis d'accord. Et ce dernier, il commettre. tombe amoureux de la fille et il dit à sa chérie, non, toi, il t'implique, tu as deux pieds gauches. 
Hey. 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 Et souvent, pour bien comprendre cette situation, Espoir de va bien vous expliquer. Faites très attention. Tellement fragile, il ne tient qu'au bout d'un fil. Aucun moins. Vraiment trop sensible, il ne choisit pas sa cible. Yann Cédric Méné. Que tu le croises à l'ivoire, ou au marché d'Ajamey, l'amour a toujours le même visage. Toto Yano. Si ta femme dans le ton ce n'est plus ta femme, c'est l'enfant de ton père. On va bien sûr répondre au téléphone parce qu'ils sont nombreux ces personnes là. Qui nous... Elles sont nombreuses ces personnes qui nous appellent. On reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Kwaku Job qui nous appelle de Divo. Monsieur Kwaku, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue chez nous. Bonsoir, ça va, bon arrivée. Monsieur Kwaku, vous allez bien Oui, je vais bien chez vous, madame. Ça va très oui, bien, ça va très très bien. Merci. On est heureux de vous avoir surtout. Vous nous appelez de quel quartier de Divo, monsieur Kwaku euh, Konakro. Konakro. Ah, D'accord, oui, on t'a vu sur le sujet de ce soir. Est-ce que pour vous, il doit bon. libérer son jeune frère ou se séparer de sa compagne Sincèrement, pour moi, je pense qu'il doit se séparer de sa femme. Pourquoi parce qu'il, même s'il a fait revenir son frère, du moment où elle ressent quelque chose pour ce dernier, mm -hmm. ils vont passer par tous les moyens pour se revoir. Se revoir Comme les autres sont, ont, déjà, ils ont déjà avancé, tu mm -hmm. peux dire, telle femme était mon ex, mais tu ne peux pas dire, ce jeune là, était oui. mon ex frère. Mm -hmm. Bon, les histoires des femmes, il y a toujours des choses qui se passent. D'autres même arrivent à éliminer leurs amis, leurs mm -hmm. frères, tout ça. Donc que ce monsieur se retire de la femme tout simplement, tout simplement. pour garantir sa vie. Mieux vaut peut-être une conquête que de se perdre soi-même. Ah, merci. merci beaucoup, monsieur. Ça va les requêtes chez nous maintenant. On vous invite en tout cas à nous suivre demain parce qu'on sera également là dès 18h30 et c'est toujours sur la 3. On va prendre encore quelques appelants. Il faut nous appeler tout simplement au 27 21 59 93 99. Neji, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu crois que le petit frère en question, il est fautif Est-ce que c'est sa faute s'il accompagne de son grand frère amoureux de lui Est-ce que c'est sa faute s'il est, est beau amoureuse de lui, ouais. Est-ce que c'est sa faute c'est un beau gosse tu sais, souvent, on dit les aînés de la famille, là, ce sont les tests. Comment ça? Ça dit que ce n'est pas le plus beau. Maintenant, c'est les derniers, ceux qui viennent après, là. Mmh. Ceux qui sont beaux, mmh. ceux qui sont mignons. Mmh. Son petit frère. Voilà, lui, en fait, quand il est parti dans le froid, le froid l'a défiguré. Le football l'a fatigué. <rire> Donc, quand son petit frère, il est tout beau, tout mignon, il est venu. Il a dit bonjour, tanti. Elle l'a vu. Oh, il est beau, ce petit Ivoirien. Quel pain. Qu'est-ce qu'elle pain <rire> En même temps, elle a voulu déguster son petit déjeuner. Donc, ce pas sa faute. Tu vois. Du coup, moi, je me dis hein, tout simplement, si son frère voit que les deux sont amoureux, c'est simple. Et il les laisse, les deux vont se marier. Et puis, il peut, il peut taper sa partie. Il fait venir mon frère ici. Ouais. Il a eu mariage. Ça. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Souvent, dans la vie, là. En fait, quand on ne parle pas de toi, on voit comment tu réagis. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Neji. Merci. On reçoit sur ce plateau. C'est son Prince, avis et on le. Appelle. <rire> Allô oui, Allô Bonsoir, monsieur Prince. C'est cela Oui, bonsoir. Comment allez je vais très bien. Et vous Oui, ça va, ça va. Monsieur Prince Bonsoir, ça, ça va, va Bon arrivée Vous nous appelez d'où, monsieur Prince De Benjaville. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir Pour euh, vous, est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne euh, Il doit se séparer parce que... Bon, comme les autres n'ont pas aussi... Oui On ne peut pas dire euh, extrait. D'accord. Au fait. Comme mm -hmm. si comme elle a besoin de son, son petit frère... Ça veut dire que même s'il envoie son petit frère en poids, il pense que le rabat. Ce n'est pas forcément rien oui. de, de prouve qu'elle va rester avec. D'accord. Okay. Voilà. Comme il a rapatrié son petit frère, elle va juste le quitter au fait. Merci Donc, beaucoup. Il plus petit frère, mais il doit plutôt quitter sa femme. Super. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Merci infiniment. On vous souhaite une très belle soirée à Benjerville. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés pour donner leur avis, pour aider ce footballeur à trouver une solution. Merci également aux internautes qui sont nombreux à réagir chaque soir. On n'a malheureusement pas l'occasion de lire tous les commentaires. Mais en tout cas, on vous remercie et on vous envoie de gros bisous. Cher ami, ce que moi je peux te dire, hein, je vais emboîter le pas à toutes ces personnes qui ont participé à cette émission et te dire que, franchement, la même phrase, on ne peut pas dire un ex-frère, un frère, on est frère à vie. Mm -hmm. Donc, euh, ne priorise pas une femme pour, pour ton frère. Il faut tout simplement... 
te séparer de la dame, lui faire comprendre que c'est plus possible si elle est amoureuse de ton frère, qu'elle a cherché quelqu'un d'autre, un autre homme ailleurs et que ton petit frère ne sera pas l'homme de sa vie tout simplement. Mm -hmm. On espère en tout cas que tu as trouvé solution à ton problème ce soir. Merci infiniment Fernandez. Merci Gora. Fais toi Merci cabinet. Merci Montana. Prie, Merci Isabelle. beaucoup Neji. Et je rappelle à vous également, célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, que nous serons toujours à votre écoute. On se retrouve demain sur la 3. Belle soirée. Bisous. Hey. Bye bye.